स्पीकर और स्पीकर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त तीन मेडिकल डॉक्टर हैं जिनका बोर्ड बनाया हुआ है वो जो भी केस आता है वो हम उनको भेजते हैं और उनकी पूरी डिटेल मेडिकल की फाइल पूरी देखते हैं उसके बाद मेडिकल की हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि मिनिमम बीस पच्चीस हज़ार हम देते हैं और मैक्सिमम हम दो लाख रुपए तक मेडिकल पेशेंट को देते हैं लेकिन बोर्ड जो फैसला करती है और पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई होते हैं उसके बाद क्राइटेरिया पूछी गई जायज ही जायज का ये होता है कि किसी गरीब लड़की की शादी है तो कोई वहाँ का कमेटी मेंबर में से या कोई वहाँ का एक हिंदू पहचान का सदर हो या मुखी हो वो रिकमेंड करता है उसके साथ शादी कार्ड और बे फार्म और शनाती कार्ड उस बच्ची का अगर अकाउंट है तो उनका कार्ड या उनके वाले मदर और फादर का कार्ड तो फिर हम 25,000 से लेकर 50,000 हज़ार तक उनको जहेज के मत में देते हैं और ऐसे में दिवाली के या जो भी इवेंट होते हैं क्रिसमस के या होली है तो हम जो है ना पाँच से लेकर पंद्रह हजार तक देते हैं उनको और स्कॉलरशिप की मैं बताऊं कि स्कॉलरशिप पहले जो था उनका तरीकेकार हो रखा गया था लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको और भी बेहतर करूं कि मेरिट पे स्कॉलरशिप को गरीबों तक पहुंचे तो अभी हम थर्ड पार्टी के जरिए वो केसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है तो फिर फिर वो हमें फाइनल करके भेजते हैं कि इसमें एक जो भी हमारी बजट है उसमें जो हम मेट्रिक को मेट्रिक के तनख्वाह को दस हजार रुपए देते थे अभी हमने इंटरमीडिएट लेवल को हम पंद्रह हजार देते थे बैचलर लेवल की तनख्वाह को बैचलर को हम बीस हजार तक देते थे और मास्टर लेवल के जो तलबा है उनको हम पच्चीस हजार देते थे लेकिन अभी हमने बढ़ा के कुछ महंगाई का दौर है तो हमने जो पच्चीस हजार थे उसको पैंतीस हजार कर दिए इस तरीके से किसी में पाँच हजार या किसी में दस हजार पे बढ़ा है इसके अलावा हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होता है जिसमें किसी गरीब का घर है या कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो उस मद में भी हम कमेटी में फैसला करते हैं बेड से मीटिंग करते हैं तो उस हिसाब से हम उनको अकोमेंट करते हैं जितनी हमारे पास बजट है और जैसे जो है लोगों को ईयरली पैसे दिए हैं तो मेरे पास सारे डिवीजन वाइज मौजूद है पूरा डिटेल हो चुका है अब जो भी आनरेबल मेंबर साहब मेरे से पूछे तब तो मैं उसे बताने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा पूरा डिटेल मेरे पास मौजूद है जाहिर बताने में कुछ टाइम लगेगा अदरवाइज मैं सारे मेरे पास जरूर होता है हमारी मीटिंग हर डिविजन में होती है हर डिस्ट्रिक्ट में होती है वही मेम्बर हर डिस्ट्रिक्ट से तैयार करते हैं और ये नहीं है कि सिर्फ कराची के मेम्बरान हैं सर ये मेम्बरान हर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और हमारी हर महीने मीटिंग होती है कभी हमारी सारी सारी रिकमेंडेशन पूरे सुबह से आती है जी सर जी ऑल द रिकमेंडेशन कम फ्रॉम द होल प्रोविंस राइट सर दैट्स हाउ दे डिसाइड द बोर्ड डिसाइड्स राइट सर तो अगर अधिकतर जनों ने सवाल ये है मिनिस्टर साहब ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए कि आजकल तलीम पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए मेरे हिसाब से 
स्कॉलरशिप उन्होंने मुख्तलिफ अमाउंट बताए हैं मुख्तलिफ ये लेवल के हिसाब से ये जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं ये का ये पच्चीस हजार रुपए जैसे मास्टर्स का है ये पर सेमेस्टर होता है पर मंथ होता है या पर डिग्री होता है ये कैसे ये पात्र नहीं होता है ये हमारे पास पर ईयर होता है क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम हर क्वार्टर क्वार्टर तक दे सके साल में एक मरतबा देते हैं जैसे अभी वो प्रोसेस चल रहा है अभी इन शाम पहली तारीख से उनको ये चेक देना शुरू करेंगे या उनके अकाउंट होंगे तो ऑनलाइन उनको भेजेंगे और हम एक मतलब तकलीफ बुलाते हैं हमेशा जब चेक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमने पढ़ाया लेकिन ये पूरा है पूरे साल के लिए सर सर इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कॉलरशिप टू नीडी एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मैरिज एंड जो है असिस्टेंस एंड एमरजेंसी असिस्टेंस सर मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर डिस्ट्रिक्ट के नेम में आपको बता रहा हूँ तो आप सर सर डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे बताइएगा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मलिक कॉरेंगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट साउथ सर डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे बताइएगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कॉलरशिप टू डिग्री एंड इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स मैरिज एंड जहेज एंड एमरजेंसी असिस्टेंट सर कितना आपने प्रोवाइड किया ड्यूरिंग दिस जो भी आपने ये ये जो मैंशन किया है सर इसमें जो आपके जेनियर है प्लीज सर ये होता है कि हम जब पूरा साल क्लोज होता है तीस जून को क्योंकि अभी भी हमारे डेढ़ महीना रह गया है तो अभी तक वो सिलसिला जारी है फोर्थ क्वार्टर का लास्ट हम जो है क्लोज करते हैं थर्टी जून को हर साल फिर तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अलग करते हैं आप जो भी डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे लेकिन ये तीस जून तक हो गई तो बाकी ये है कि पुरानी जैसे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिविजन वाइज आपने किसी डिस्ट्रिक्ट का खास पूछा नहीं है बाकी जो भी मेरे पास डिटेल है शुरू से लेकर हर साल के वो मैं आपको सर मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज टू टाइम आपसे रिपीट किया सर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको कॉल किया सर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट मलिर डिस्ट्रिक्ट औरंगी सर
एक पूरे हिंदू पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है उनके अहदेदार हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं हर डिविजन में काम करते हैं वो भी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और ये इख्तियार ये कमेटी का मेंबर उठाने का इख्तियार डायरेक्ट मेरे पास नहीं है हम रिकमेंड करते हैं फाइनल अप्रूवल सी एम साहब की आती है उसके बाद वो नोटिफाई होते हैं मुझे कभी ऐसी ख्वाहिश मेरे यहाँ में मेंबर ने नहीं दिखाई कि मेरे तो नेक्स्ट टाइम आप ये शादियाँ करा रहे हैं तो संजय साहब को भी बुला लिया करें सर हम नंद कुमार को भी बुला लिया करें हम एक फंक्शन में नंद कुमार को चीफ गेस्ट कराएंगे दूसरे में संजय साहब को नहीं कुछ दिया
मेरे ख्याल में जितने सहूलत हमारी पार्टी ने दी है हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितनी मीनार दिलचस्पी है वो पीपल्स पार्टी ने जितनी मीनार दी की है जो भी बेसमंद हो जो भी काम हुए मीनार दी है या नौकरियां हुई है या कानून अगर पास हुआ है तो सिंध से मुझे सिर्फ पीपल्स पार्टी ने सिंध से मुझे जो गौर भी किया है अच्छा दरकियाती काम आप देखे मीनार दी के हवाले से चाहे मंदिर हो आप कहीं भी जाए पीपल्स पार्टी के अलावा आपको नेम प्लेट कहीं नहीं मिलेगी और नौकरिया पीपल्स पार्टी के अलावा कभी नहीं मिली किसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं दी किसी गवर्नमेंट ने कोई मिनार्टी को नजरअंदाज किया गया आज पीपल्स पार्टी के साथ जो मिनार्टी खड़ी है इसी वजह से कि पीपल्स पार्टी मिनार्टी का हर लिहाज से इक्वल ख्याल रखते हैं जैसे मुसलमान को मेरे ख्याल में मुझे फख्र होगा हमें बताने में कि मेरा चेयरमैन इतना दर्द रखा है मराठी का एक गरीब लड़की कत्ल हुई रोड़ी में मुझे मैसेज आया चेयरमैन साहब का क्या सुबह पहुंचे एसपी के साथ मीटिंग करें डीआईजी के साथ मीटिंग करें और उनकी जो भी हेल्प है फाइनेंशियली वो भी करें अब ये बीच का वाक्य हुआ उधर भी लोग उसको भी लोग मजा भी रंग करते थे कि ये कोई मजा भी है मजा भी नहीं था सारी इंक्वायरी भी लोग पकड़े गए वो ही उनके रिलेटिव थे जिन्होंने मर्डर किया था मैं ये फख्र से कहता हूँ कि हमारे चेयरमैन हमारी होली हो हमारी दिवाली हो उसमें शिरकत करते हैं नहीं 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 है 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 तो के साथ दी गई कोली जिसको सेनेटर बनाया गया जिसके बाद बस में चढ़ने की टिकट के पैसे नहीं थे जिसका भाव नॉमिनेशन करने के लिए तीन हजार रुपए उस गरीब लड़की के पास नहीं थे क्या ये इज्जत नहीं है ये मिनाटी के लिए एहसास नहीं है कि वो आज इस्लामाबाद के सुप्रीम कैवान में बैठी हुई है एक हमारा वर्कर अनवर गांधी जिसको आप सब जानते हैं मसीह ब्रादरी से पुता की कसम मैंने देखा वो बेचारा पैदल ही जाता था इसे मिली में हमसे मिल नहीं और किसी टाइम उसके पास व्यस्पा नहीं लेकिन उसने जब सेनेटर बना तो उसके पास कुछ भी नहीं था और चेयरमैन साहब ने उसको सेनेट में पहुंचाया हमारी पार्टी ने लेकिन वो गरीब आज तक इस्लामाबाद इजलास अटेंड कर जाते हैं तो किसी से जब लेते हैं या पैदल जाते हैं या मोटरसाइकिल में बैठते बैठते जाते हैं छह साल हो गए आज भी उसी पोजिशन में ये किसने इज्जत दी लोगों को मिनाटी का हम मैं खड़ा हूँ आपके सामने सर तो तो पे मुझे पीपल्स पार्टी ने जनरल सीट मैं आज रिजर्व सीट पे नहीं हूं मैं जनरल सीट पे हूं जिसमें 90 परसेंट मुस्लिम है 10 परसेंट मिनाटी है लेकिन मुझे उन्होंने ऐवान में भेजा किसकी किसकी वजह से मैं पहुंचा हूँ पीपल्स पार्टी के इससे पहले 2004 में 2002 में मुस्लिमा ने मेरे भाई को जनरल सीट भी दी रिजर्व सीट एक ही शख्स को जनरल भी दी रिजर्व भी उसके बाद 2008 में मेरे भाई को जनरल सीट दी पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में एक ही एमपीए असेंबली में पहुंचा जो पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष है अभी भी अल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पार्टी की मेहरबानी से हम दो एमपीए यहां पे सिंध से भी में जनरल सीट से हैं एक मेरे तो मेरे भाई का नाम है और एक हमारा पुराना जियाना पुरानी फैमिली जो पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा आज वो एम एन एलेक्ट होकर इस्लामाबाद पार्लियामेंट में